ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡീസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും ഡീസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നത്തോലി പക്കോറ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊഴുവ എന്ന് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടും അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ റെഡി ആയിക്കോളൂ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് കൊഴുവ എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ ആൻചോവീസ് എന്നൊക്കെ പറയും നത്തോലി എന്ന് പറയും പല പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഇത് വൈറ്റ് ബെയ്റ്റാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ലൈമിൻ്റെ ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സൈഡിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളകും നാരങ്ങയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ബൈറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കടലപ്പൊടിയാണ് ബേസിൻ ഫ്ലോ കടലപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിടുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയുടെ പൊടി ഒരു വളരെ ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടി ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അയമോതകം അജുവാൻ അയമോതകം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുകൂടാതെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചതച്ച് വെച്ചതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു തിക്ക് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം ഇത് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടണം നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷിലേക്ക് കുറച്ച് കടലപ്പൊടി ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിതുപോലെ ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല പക്കോട പോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല കളറിൽ കിട്ടും നമുക്കൊരു സ്നാക്ക് പോലെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഇത് കുക്കായി കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ഫിഷ് ഉപ്പും നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാം 